Эти студенты не просто вышли посидеть, они сидят в знак протеста. Если присесть негде, то можно и постоять, все равно считается, студенты требуют больших перемен на больших переменах. Поэтому времени мало, пока снимали штилю главного корпуса БГУ, не успели к лингвистическому. Там студенты пели под гитару и все. Зато успели к Академии искусств. Программа, правда, та же, песни и гитара, только закончилась чуть по-другому. Продолжению импровизированного концерта помешало появление людей в форме. Пообщаться толком не успели. На место новомодного протеста вернулся один лишь студент. Вы все разбежались? Ну, потому что начали снимать, и это явно потом аукнется на дальнейшей жизни. Объехали еще несколько вузов, но, похоже, посидеть на перемене желающих не так много. Заметили трех женщин с цветами, может, совпадением, может и митинг. Так сразу и отличить трудно. Поговорить со студентами получилось в БНТУ. Все как один говорят образование вне политики. Вы, то есть, не смешиваете политику и образование? Конечно нет. А почему, почему? Ну, потому что это две разные вещи, и как бы поэтому лучше... Да, лучше в университете этого всего не показывать. Многие не тратят золотые студенческие годы на бесцельное сиденье, а активно занимаются чем-то другим. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном. Например, делают вот такие клипы, сняли для ветеранов. Клипов несколько, в итоге будет большой видеоконцерт. Послушав студентов, приходит понимание, что им не до политики. Моя задача это учиться, так как в БНТУ я могу получить диплом мирового образца. Помимо этого, я могу себя просто творчески реализовать абсолютно везде. Не только творчески, интеллектуально, в спортивном плане. У нас проходит много мероприятий, и, если честно, некогда вообще думать про все это и заниматься, потому что у нас очень здесь много активности, всего происходит. И мы просто живем университетом. Я у нас в Бенту на больших переменах. Она у нас только одна в первую смену. Я тут прохожу постоянно. У меня ученый процесс задействован в корпусе и в первом, и в нашем во втором энергофаковском. Но я на большой перемене ребята идут в буфет, потому что утром не успевают поесть, многие живут далеко. Есть и полярные мнения, и те, кто старается не озвучивать свою позицию, дабы не провоцировать споров с несогласными. Но так делают не все. Администрация БГУ негативно относится к протестам, которые организуются на территории вуза, поскольку это существенно дестабилизирует образовательный процесс. Студенты проводят мероприятия перерывах, но тем не менее это все равно загораживает проходы, отвлекает ну, администрацию вуза, администрацию факультетов. Не все студенты принимают участие в этих мероприятиях. Что касается сидячих протестов этого дня, у Академии искусств мы насчитали человек 60. У лингвистического, а это флагман нынешнего студенческого движения, а точнее сидения, вышли, судя по этим кадрам, примерно столько же. Да, не густо, но даже глядя на эти могучие кучки, возникает вопрос, как молодые люди, которые получают высшее образование и считаются элитой общества, не пытаются или не хотят понять очевидных вещей. Например, насколько опасен сценарий, который хотят навязать Беларуси анонимные телеграм-каналы и последствия которого мы видим в Украине или прямо сейчас в Кыргызстане. Почему нельзя учиться на чужих ошибках или в принципе просто учиться? Ведь в вузы для того и поступают, а не просто посидеть. Андрей Александров, наши новости ОНТ.